Uh, Mr. Dear friends, and uh, a particular welcome to my dear friend, Governor Mikhail Tuk from uh, Congress. Ladies and gentlemen, уважаемые гости, я особенно я хотел бы приветствовать моего друга, губернатора Архангельской области Юрий Кричука. We are taking the opportunity from anniversaries this year. Мы используем возможность, воспользуемся возможностью то, что в этом году этот год год юбилеев. And today in Tromsø we are able to link Lomonoso, Nansen and Amundsen. И сегодня в этом городе мы имеем уникальную возможность соединить имена Ломоносова, Нансена и Амунсена. And with those three names, I think we have everything we need to describe courage, adventure, science, and nature. И благодаря этим именам мы имеем возможность объединить такие понятия как храбрость. Наука, uh, приключения. And we also have the opportunity to put in the focus the extraordinary relationship between Norway and Russia. И особенно также мы имеем возможность подчеркнуть особые отношения между Норвегией и Россией. It's a particular pleasure for me to welcome the governor of our Congress to Tromsø and to have my honorary council as the interpreter. <laughs> Особенно приятно мне видеть здесь Илью Филипповича Михайловича в качестве переводчика почетного консула Норвегии в And the honorary consul is a very able man. Почетный консул Норвегии в Архангельске очень способный. The historic point is this. Last year we reopened Norway's honorary council that in our country. Важная вещь заключается, важность заключается в том, что в прошлом году мы вновь открыли консульское представительство в Архангельске. We closed a chapter of a closed Council General from 1938 till 2010. And Lemonoso and Nansen would not have understood why it was closed. Ни Ломоносов, ни Нансен не поняли бы, почему это консульство в свое время было закрыто. So we are bringing back relations in the Arctic as they used to be and as they should be. Мы вернули наши отношения. Мы вернули наши отношения в ту позицию, которая она должна быть. Те отношения, какими они были раньше, исторические и какими они должны быть. Today we have the opportunity to open this exposition, which shows us something about great adventure and great science. Сегодня мы имеем возможность открыть эту экспозицию, которая показывает нам великое приключение, великие исследования и великую науку. But we are not studying the Arctic for the purpose of science, but for the purpose of human beings. Но в Арктике мы работаем не для того, чтобы заниматься просто наукой, но для того, чтобы людям двигаться хорошо. И мы можем провести вот эту историческую параллель, эту историческую линию с давних времен, с, с времен, когда жили эти великие э, люди, до настоящего времени передать ее молодому поколению, которое сегодня наступает. И мое ощущение в том, что вот это нечто, что Россия и Норвегия должна, должны делать вместе. We are neighbors, потому что мы соседи. We are the north, потому что мы обращены на север. And because our people depend on the resources in the north. И потому что наши народы зависят от тех ресурсов, которые находятся на севере. And because we, just as Lemonosov and Nansen, have to bring to the broader world attention the news about what is happening here. И мы, и потому что мы, как в свое время Лобоносов и Нансен, должны донести до человечества важность, значение этого нашего региона. 
So I am pleased that today we can see closer political cooperation and coming together of Norway and Russia. Я рад, что сегодня мы можем продемонстрировать еще более тесное сотрудничество между Норвегией и Россией. And that this is being backed up by science, education and cooperation across the borders. И это сотрудничество подкрепляется наукой, образованием и сотрудничеством через границы. And it is with this spirit that we should view this exposition and it gives me great pleasure from the Norwegian side to declare it open. И вот этот дух, который, которым пронизана экспозиция, и для меня большая честь ее открыть. Спасибо.